ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോപ്പറേറ്റീവ് വിന്നർ ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹണ്ടിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹണ്ട് വൺ ടു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹണ്ട് ത്രീയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ എന്നുള്ള ഏരിയയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ എന്ന് വളരെ കുറച്ച് ക്ലാസ് മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ഏരിയ പഠിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആരും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹണ്ണോട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തവരും എന്ന് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാതെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്തവരും എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് താഴെ ആൻസേഴ്സ് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹണ്ടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഞാനിതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ പെന്നും എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടെ പറയണം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ വിച്ച് ഡിവൈസ് നോൺ ആസ് പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് വിച്ച് ഡിവൈസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ നോട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് ലാപ്ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മൗസ് ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റീഡ് എ പ്രിൻറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ലേസർ പ്രിൻ്റർ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് പ്രിൻ്റർ സ്പീച്ച് സിന്തസൈസർ ഈസ് എ ഡാഷ് ഡിവൈസ് ഡാഷ് റാം യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്യാഷ് എ മെമ്മറി റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്യാഷ് എ മെമ്മറി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദിസ് റോം റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി യൂസർ ക്യാൻ ഓൺലി ബി റൈറ്റ് ഓൺലി വൺസ് യൂസർ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓൺലി വൺസ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിൽ യൂസർക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അത് ഏതാന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഈ പ്രോം ഡാറ്റ സ്റ്റോർഡ് ക്യാൻ ബി അൾട്ടേഡ് ബൈ അപ്ലൈങ് ഇൻ ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഡാറ്റ സ്റ്റോർഡ് ക്യാൻ അൾട്ടേഡ് ബൈ അപ്ലൈങ് ഡാഷ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ്ഡ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഇൻ എ സിറ്റി ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ്ഡ് ടു ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻ്റർകണക്റ്റിംഗ് ടു ലാൻഡ്സ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദ സെയിം പ്രോട്ടോകോൾ ഡാഷ് ഈസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻ്റർകണക്റ്റിംഗ് ടു ലാൻഡ്സ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദ സെയിം പ്രോട്ടോകോൾ നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നെക്സ്റ്റ് India's first web browser India's first web browser Next fastest web browser which is the fastest web browser Next question email founded by who is the founder of email
നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമെയിൽ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇമെയിലിൻ്റെ പേര് നെക്സ്റ്റ് ഐ ടി ആക്ട് എനാക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഐ ടി ആക്ട് എനാക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഹൗ മെനി സെക്ഷൻസ് ഇൻ ഐ ടി ആക്ട് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഹൗ മെനി സെക്ഷൻസ് ഇൻ ഐ ടി ആക്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ടി ആറ്റ് അമെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഐ ടി ആറ്റ് അമെൻമെൻറ്റ് ഏത് വർഷമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബി ഓഫ് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഡാഷ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോർ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ കോർ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് അനോദറൈസ്ഡ് ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് ഡാറ്റ ബിഫോർ ഓർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇൻപുട്ട് ടൈം ഒരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലോ ആ ഡാറ്റയിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നതിന് ആ കറക്റ്റ് ഡാറ്റ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നതിനാണ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്ന പേരെന്താന്നുള്ളതാണ് സൈബർ ക്രൈമാണ് ക്രൈമിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ട്വിറ്റർ ഡോട്ട് കോം ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ട്വിറ്റർ ഡോട്ട് കോം ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഇസ് ആൻ ഓൺലൈൻ ഡിസ്കഷൻ വെബ്സൈറ്റ് ഡാഷ് ഇസ് ആൻ ഓൺലൈൻ ഡിസ്കഷൻ വെബ്സൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് കോം വേൾഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് കോം എക്സെട്ര ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡാഷ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കി എന്ന് വിചാരിക്കണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വിച്ച് ഡിവൈസ് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതിന് പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുക കീബോർഡാണ് അല്ലേ പ്രൈമറി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതാണ് മോണിറ്ററാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കീബോർഡ് പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് കീബോർഡ് ഇൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് യൂസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ ഏതാണ് ജോയ്സ്റ്റിക്കാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് കാഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ജോയ്സ്റ്റിക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ നോട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് ലാപ്ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മൗസ് മൗസിന് പകരം നോട്ട് ബുക്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ട്രാക്ക് ബോൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ട്രാക്ക് ബോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് യൂസ് ടു റീഡ് പ്രിൻറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ഒ സി ആർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റീഡർ ഒ സി ആർ ആണ് പ്രിൻറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പകർത്താൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഒ സി ആർ ലേസർ പ്രിൻ്റർ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് പ്രിൻ്റർ ലേസർ പ്രിൻ്റർ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് പ്രിൻ്റർ നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റർ ആണ് ലേസർ പ്രിൻ്റർ ഇങ്ക് ജെറ്റും ലേസറും നോൺ ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഡേ സി വിയിലും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റും ലേസറും ഇങ്ക് ജെറ്റും നോൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്ററാണ് അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്പീച്ച് സിന്തസൈസർ ഈസ് എ ഡാഷ് ഡിവൈസ് സ്പീച്ച് സിന്തസൈസർ എന്ത് ഡിവൈസ് ഇൻപുട്ടാണോ ഔട്ട്പുട്ടാണോ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് സ്പീച്ച് സിന്തസൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് റാം യൂസ് ഇൻ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഏത് റാമാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എസ് റാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് റാമാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഡയനാമിക് റാം മെയിൻ മെമ്മറിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദിസ് റോം യൂസർ ക്യാൻ ബി റൈറ്റ് ഓൺലി വൺസ് ഈ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയിൽ യൂസർക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതൊരിക്കൽ മാത്രം റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഏതാണ് പ്രോം അല്ലേ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഇ പ്രോം ഡാറ്റ സ്റ്റോർഡ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർഡ് ക്യാൻ ബി അൾട്ടേഡ് ബൈ അപ്ലൈൻ 
ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയിൽ ഡാറ്റ ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക യു വി റൈസ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അൾട്രാ വയലറ്റ് റൈസ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഇൻ എ സിറ്റി ഒരു സിറ്റിയിൽ ഉള്ളൊരു ബാങ്കുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ലാൻ ആണോ മാൻ ആണോ വാൻ ആണോ ഏതാണ് മാൻ ആണല്ലേ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻ്റർ കണക്റ്റിംഗ് ടു ലാൻഡ്സ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദ സെയിം പ്രോട്ടോകോൾ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസുകൾ സെയിം പ്രോട്ടോകോളിൽ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ പേരെന്താണ് ബ്രിഡ്ജ് ബ്രിഡ്ജാണ് സെയിം പ്രോട്ടോകോൾ ആണെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണെങ്കിൽ ഗേറ്റ് വേ ഓക്കെ ഇവിടെ സെയിം പ്രോട്ടോകോൾ ആയതുകൊണ്ട് ബ്രിഡ്ജാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഡാഷ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ജനുവരി ഫോർട്ടീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ജനുവരി പതിനാലിനാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ നിബേണേഴ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ ഏതാ ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ എപ്പിക് ആണ് ഇ പി ഐ സി എപ്പിക് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ എപ്പിക് ഹിഡൻ റിപ്ലക്സ് ആണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ ഏതാണ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെബ് ബ്രൗസർ സഫാരി ആണ് ഏതാണ് സഫാരി ആപ്പിൾ ആണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് സഫാരി ഇസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇമെയിൽ ഫൗണ്ടഡ് ആരാണ് ഇമെയിൽ ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് റേ ടോമിൽസൺ ആരാണ് റേ ടോമിൽസൺ ആണ് ഇമെയിൽ ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ഇമെയിൽ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇമെയിലാണ് ഹോട്ട് മെയിൽ അല്ലേ ഹോട്ട് മെയിലായിരുന്നു അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സബീർ ബാട്ടി ജാക്ക് സ്മിത്തു ആയിരുന്നു പിന്നീട് ആ ഹോട്ട് മെയിലിൻ്റെ പേര് ഔട്ട് ലുക്ക് ഡോട്ട് കോം നായി മാറി ഓക്കെ ഐ ടി ആക്ട് എനാക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഇയർ എന്നാണ് ഐ ടി ആക്ട് വന്നത് ടു തൗസൻഡ് ജനു ജൂൺ നയന് രണ്ടായിരം ജൂൺ ഒമ്പതിനാണ് ഐ ടി ആക്ട് ആക്ട് വന്നത് അത് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴിനാണ് ജൂൺ ഒമ്പതിന് രണ്ടായിരം ജൂൺ ഒമ്പതിന് എനാക്ട് ചെയ്തു എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴ് അത് മറക്കണ്ട നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഹൗ മെനി സെക്ഷൻസ് ഇൻ ഐ ടി ആക്ട് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഹൗ മെനി സെക്ഷൻസ് ഇൻ ഐ ടി ആക്ട് എത്ര സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഐ ടി ആക്ടിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് സെക്ഷൻസ് ഐ ടി ആക്ടിലുണ്ട് മുമ്പ് എത്ര സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മുമ്പ് വെറും തൊണ്ണൂറ്റിനാല് സെക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് സെക്ഷൻസ് ഏതിനുണ്ട് ഐ ടി ആക്ടിനുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഐ ടി ആക്ട് അമെൻഡ് ഇൻ ദ ഇയർ എന്നാണ് ഐ ടി ആക്ട് അമെൻഡ് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിനാണ് ഐ ടി ആക്ട് അമെൻഡ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഐ ടി ആക്ട് അമെൻഡ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബി ഓഫ് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഡീൽസ് വിത്ത് അറുപത്താറ് ബി എന്താണ് പറയുന്നത് ഐ ടി ആക്ടിൻ്റെ റിസീവിംഗ് സ്റ്റോൾ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതൊക്കെ റിസീവ് ചെയ്യുക മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പാർട്സൊക്കെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്റ്റോൾ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിസീവിംഗ് സ്റ്റോൾ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറുപത്താറ് ബി ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ കോർ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് കേണൽ കെ ഇ ആർ എൻ ഇ എൽ കേണൽ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓതറൈസ്ഡ് ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് ഡാറ്റ ബിഫോർ ഓർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇൻപുട്ട് ടൈം ഏതാണ് ഡാറ്റ ഡിഡ്ലിംഗ് ആണ് എന്താണ് ഡാറ്റ ഡിഡ്ലിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വിറ്റർ ഡോട്ട് കോം ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മൈക്രോ ബ്ലോഗ് ആണ് എന്താണ് മൈക്രോ ബ്ലോഗിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ട്വിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസോ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ
അപ്പോൾ ഇതിൽ ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോൾ സൈബർ ക്രൈംസിലാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് പറയാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു ഇമെയിൽ ബോംബിങ് ഇമെയിൽ ബോംബിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരാളുടെ ഇമെയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇമെയിൽസ് ഇമെയിൽസ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അയാളുടെ ഇമെയിൽ ബ്ലോക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഇമെയിൽ ബോംബിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇമെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അയാളുടെ ഇമെയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ബ്ലോക്ക് ആക്കുക അതൊരു സൈബർ ക്രൈമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു